প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চিত্রে আমরা একটা সার্কিট দেখতে পাচ্ছি সিম্পল সার্কিট মূলত এটা একটা আর এল সার্কিট তো সম্প্রতি বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষাগুলোতে এই ধরনের প্রশ্নগুলো প্রায় সময় আসতে দেখা যায় প্রশ্নগুলো কিন্তু খুবই সিম্পল সময় স্বল্পতার জন্য খুব তাড়াহর অবশ্যই তোমরা এই অঙ্কগুলোতে ভুল করে আসো সো এই বেসিক অঙ্কটা আমরা এখন সমাধান করব চলো প্রশ্নে চলে যাই কি বলা হয়েছে একটু লক্ষ্য করি প্রশ্নে বলা হয়েছে নিচে সার্কিট থেকে আর এবং এল এর মান নির্ণয় করো শিক্ষার্থীরা এখানে একটা সার্কিট দেওয়া আছে এই সার্কিটের মধ্যে এখানে ভি দেওয়া আছে ভি হচ্ছে সাপ্লাই ভোল্টেজ সেটা ছাব্বিশ ভোল্ট আর এখানে একটা রেজিস্টেন্স দেওয়া আছে রেজিস্টেন্স সিম্বল দেওয়া আছে রেজিস্টেন্সের মান কত সেটা দেওয়া নেই এখানে এ মিটার দেওয়া আছে এ মিটার একটা রিডিং দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর মিলি এম্পিয়ার আর এখানে একটা ইন্ডাক্টর আছে এই ইন্ডাক্টরে যে অর্থাৎ ইন্ডাক্টরের মধ্যে যে কয়েলের ভোল্টেজটা ড্রপ হবে সেটা হচ্ছে বাইশ দশমিক আট ভোল্ট এবং সেটা হচ্ছে পিক টু পিক মান চলো তাহলে আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই সিম্পল সার্কিটটাকে সহজভাবে কীভাবে সমাধান করা যায় সেটা বের করি শিক্ষার্থী একটা জিনিস চিন্তা করো যে এইখানে যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে অর্থাৎ এই যে সোর্সের যে ভোল্টেজটা সেটা কিন্তু ছাব্বিশ ভোল্ট সরাসরি দেওয়া আছে এখানে কিন্তু স্পেসিফিক কিছু উল্লেখ নেই এখানে এ মিটারে যে কারেন্টটা সেটা টু পয়েন্ট ফোর মিলি এম্পিয়ার এটাও সরাসরি দেওয়া আছে কিন্তু এইখানে দেখো ইন্ডাক্টরের যে ভোল্টেজটা সেটা হচ্ছে বাইশ দশমিক আট ভোল্ট এবং ব্র্যাকেটে লেখা ছিল পি টু পি মানে পিক টু পিক ভোল্টেজ শিক্ষার্থীরা একটা জিনিস সবসময় তোমরা মনে রাখবে কোনো একটা মিটার যে পরিমাণ পার্ট আমাদেরকে দেখায় অর্থাৎ এ মিটার যদি কোনো পার্ট দেখায় অথবা ভোল্ট মিটার যদি কোনো পার্ট দেখায় তাহলে মনে রাখবে এই মানটা কিন্তু অবশ্যই আর এম এস ভ্যালু প্রদর্শন করে অর্থাৎ কোনো একটা মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট দ্বারা যে ভ্যালুগুলো আমরা পাবো সেগুলো অবশ্যই কি এগুলো হচ্ছে আর এম এস ভ্যালু প্রদর্শন করবে কিন্তু এইখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে এই যে ভোল্টেজটা দেওয়া আছে এটা কিন্তু আর এম এস ভোল্টেজ না এটাকে বলা হচ্ছে পিক টু পিক ভোল্টেজ এটা কেমন আমি জাস্ট একটু চিত্রের সাহায্যে দেখাই তোমাদেরকে এটা যদি একটা সাইনোসয়ডাল ওয়েভ আমরা অঙ্কন করি ভোল্টেজের এই সাইনোসয়ডাল ওয়েভ থেকে আমরা পিক টু পিক বলতে কিন্তু বোঝা দেখো পিক টু পিক মানে কি এখানে সে পজিটিভ দিকে সর্বোচ্চ মান পিক মান এই এই ভ্যালুটাকে বোঝাচ্ছে আর এটা হচ্ছে নেগেটিভ দিকে সর্বোচ্চ মান অর্থাৎ এই ভ্যালুটাকে বোঝাচ্ছে সো এইখানে যদি আমি জাস্ট একটা ডট টানি তাহলে এখানে পিক টু পিক ভ্যালু আটাইশ এটা মানে কি বোঝাচ্ছে দেখো এই পিক থেকে এই পিক পর্যন্ত যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে বাইশ দশমিক আট এখানে দেখো এইটার পিক মান এখানে সর্বোচ্চ মান এটা সর্বোচ্চ মান এখানে তার মানে এখান থেকে এইটুকু পর্যন্ত মান হচ্ছে বাইশ দশমিক আট ভোল্ট তাহলে এই এই টোটাল পিক টু পিক মান হচ্ছে বাইশ দশমিক আট ভোল্ট আচ্ছা শিক্ষার্থীর লক্ষ্য করো তাহলে আমি যদি বলি শুধু এখানে পিক মানটা কত সর্বোচ্চ মান কত পজিটিভ দিকে অথবা সর্বোচ্চ মান কত নেগেটিভ দিকে তাহলে কি করতে হবে এই বাইশ দশমিক আটকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আমি কি পাবো পিক প্যান পেয়ে যাব এটা বলা হয়েছে পিক টু পিক অর্থাৎ পজিটিভ পিক থেকে নেগেটিভ পিক পর্যন্ত সর্বোচ্চ মান মানে যেই ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে কি বাইশ দশমিক আট আর আমি যদি শুধু একটা পিক মান চাই একটা সর্বোচ্চ মান চাই পিক মান মানে কি সর্বোচ্চ মান অথবা পিক মান মানে কি ম্যাক্সিমাম মান আমি যদি চাই তাহলে কি করতে হবে দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে দুই দ্বারা ভাগ করলে মান পাবো হচ্ছে এগারো দশমিক চার ভোল্ট তাহলে এইটার মান কত এগারো দশমিক চার ভোল্ট আবার যদি কেউ নেগেটিভ দিকে চিন্তা করে এখানে মান কত হবে এটাও ভিপি কিন্তু এটা মাইনাস ভিপি ওকে এটা বলবো হচ্ছে এটাও মাইনাস ভি আর এম এস বলতে পারি সরি ভি ম্যাক্স বলতে পারি সেটা হচ্ছে এগারো দশমিক চার ভোল্ট তাহলে দেখো শিক্ষার্থীরা এই যে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ সেটার মান কত এগারো দশমিক চার ভোল্ট তাহলে আমি কি বললাম যে এখানে যে ভোল্টেজটা আছে সেটা হচ্ছে আর এম এস ভ্যালু এটাও আর এম এস ভ্যালু আর এটা ছিল কি পিক টু পিক ভ্যালু এটাকে আমরা আর এম এস ভ্যালুতে কনভার্ট করব তাহলে আমরা এই ম্যাথটা সমাধান করতে পারবো এখন যদি আমি আর এম এস বের করতে চাই কি করতে হবে ভি এল আর এম এস ভি এল আর এম এস হচ্ছে ভি ম্যাক্স ভি এর ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ আর তাকে রুট টু দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ কত ছিল বাইশ দশমিক সরি ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ কোনটা এটা কিন্তু পিক টু পিক ভোল্টেজ এটা ব্যবহার করা যাবে না ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ আমরা বের করেছি সেটা কত এগারো দশমিক চার ভোল্ট এগারো দশমিক চার ভাগ রুট টু এটা ক্যালকুলেশন করলে এর মান পাবো হচ্ছে এইট পয়েন্ট জিরো সিক্স ওয়ান ভোল্ট এটাকে আরেকভাবে বের করতে পারো তুমি এটা হচ্ছে ভি এল আর এম এস সূত্র হচ্ছে জিরো পয়েন্ট 
सेवेन जिरो सेवेन बी मैक्स ये फर्मुला तुम कि क्योंकुलेशन करते पर यटुकुते मान बस दो जिरो पॉइंट सेवेन जिरो सेवेन और बी मैक्सर मान कत तो बी मैक्स तो हे एगारो दशमिक चार भोल्ट ये क्योंकुलेशन कर तरह मान कि आगे टाइप पा अर्थात हेट पॉइंट जिरो सिक्स वन भोल्ट तेल देखो एन हमार मूल क्षेत्र कि हे तीनटे क्यों आर एम एस भैल्यू पा गल भि एर आर एम एस भैल्यू पाल तर हे आएर आर एम एस भैल्यू पेलम और भि एल अर्थात इंडक्टर आर एजी भोल्टेज तरह आर एम एस भैल्यू पे गलम ये आर एम एस मान देवा थे कष्ट करते हतो ना एन आस पर अंशा क्च करी पर अंश क्यों करते जेहेतु आर मान देवा नहीं एल एर मान देवा नहीं एल क्यों बेर करब शिक्षार्थी एक बेर करते यटार भोल्टेज तो आर यटार भोल्टेज मात्र बेर कर लटार भोल्टेज जानी ना तो देखो एक क्ज करते ये जो भोल्टेजा सप्लाई दीची ये भोल्टेजाई तो जेहतु सीरीज सार्किट ये रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस आर आर ते भाग हो जाए तो हमें ये भोल्टेजा जानी ना से बेर करब प्रथम क्या हे भि आर ये रेजिस्टिव भोल्टेज डप्ट कत से बेर करब ताल क्यी करते यार भोल्टेज डप बेर यार कारेंट दिए भाग कर ले रेजिस्टेंस एमान पे परि मूल क्षेत्र हे भोल्टेज थे ये भोल्टेजा बद दिए भोल्टेजा बेर करब शिक्षार्थी लक्ष्य करो तुम्हें यहाँ के डिसि सार्किट मत सरसर भोल्टेज थे भोल्टेज बद दीते पर जेहतु ये एक एसि सार्किट तेटा जेकोधर जोग वियोग हक यहाँ भैक्टर सहाजे जोग वियोग तमी बोलते चाची जो ये जो भोल्टेज आज सप्लाई भोल्टेज भि तप्लाई भोल्टेजा कि हल ये आर 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 ते ड्रप हो एल एर आर आर ते ड्रप हो तमें यार जोग फल है ये तो ये भोल्टेजा कि भि आर रेजिस्टिव भोल्टेज सरसर जोग प्लस जखनी को इंडक्टिव भोल्टेज कैपासिटी भोल्टेज आस जीतु ये भेक्टर फर्म तरह क्यों करते जे जुक्त करते हैं तपर यह अंशा भोल्टेज जुक्त करब भि एल तेल ये भोल्टेज बोलते कि बोझा ये भोल्टेजा मानी कि ये भोल्टेज हे ये जोग फल ये भोल्टेज मान्च भि मान य और भि आर मान्च रेजिस्टिव भोल्टेज ड्रप और भि एल मान इंडक्टिव भोल्टेज ड्रप एन ये कौन फर्मे आसे भेक्टर फर्मे आसे हमारे क्षेत्र कि ये भि आर बेर करते हैं जस्ट हमें पोलार फर्मे नहींब पोलार फर्मे हम कि जस्ट स्कोयर कर दीते हैं भि स्कोयर इक्वल्स टू भि आर स्कोयर प्लस भि एल स्कोयर हमें ये रेक्टेंगुलर फर्म और ये पोलार फर्मे नहीं निल जारिता कि यकम स्कोयर कर निली एरपर लक्ष्य करो जो जी शुद्ध भि हमारे दरकार तो भि आर मान तेल भि आर के रेखे भि स्कोयर थे भि एल स्कोयर बद दीब तर मैं बोलते चाची भि आर स्कोयर इक्वल्स टू भि स्कोयर माइनस भि एल स्कोयर एखान ते कि बेर करब भि आर तेल भि आर बेर करते चले क्यों रूट ओवर दिए दीते हैं युकुते मैं भि स्कोयर माइनस भि एल स्कोयर तेल भि मानट कत छब्बीस ये भि ये क्योंकि सप्लाई भोल्टेज बोलते भि समान एत भोल्ट तेल छब्बीस स्कोयर माइनस भि एल भि एल मान क्यों हमें बेर कर लम से कत छो से एट पॉइंट जिरो सिक्स वन होल स्कोयर तरह कि रूट ओवर तेल क्योंकुलेशन जो एक तुम करो तर भूटा पा हे चौबीस दशमिक सत दुई भोल्ट एट कार मान ये क्योंकि भि आर एर मान शिक्षार्थ लक्ष्य करो ये क्योंकि भि आर एर मान ये भि आर एर मान बेर कर लम प्रश्न क्यों कौ भि आर बेर करते नहीं प्रश्न बेर करते बला प्रश्न बेर करते बला मान एवं एल एर मान तेल देखो ये भि आर थे क्योंकि चाहिए हमें आर बेर करते भाव देखो हमें लिखल भि आर मान हे आई इन टू आर तेल एखन थे बेर करते समान भि आर बै आई मानी कि कारेंट तो सार्किटे कारेंट कत सार्किटे कारेंट हूँ टू पॉइंट फोर मिली एमपियर तेल एखे लिखल हे भि आर भि आर मान हम चौबीस दशमिक सत दुई भोल्ट आर एर मान हे कत टू पॉन्ट फोर मिली मानी टेन इनवार्स थ्री एमपियर तेल टोटाल जो तुम क्योंकुलेशन करो तेल एर मान पा टेन पॉन्ट थ्री किलो ओहम तेल ये हे आर मान शिक्षार्थी अवश्य तुम्हारा 
এই মানটা নিজেরা ক্যালকুলেশন করে দেখবে মানটা কত আসে সেটা আমাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্টসে জানিও যদি তোমাদের অন্য ভিন্ন কোন ধরনের উত্তর আসে তাহলে প্রথম অংশটা শেষ প্রথম অংশ কি বলা হয়েছিল আর বের করতে বলা হয়েছিল এবং আর এর মানে আমরা বের করেছি আর ইকোয়াল টু বলতে পারি টেন পয়েন্ট থ্রি কিলো ওহম এখন কি বের করতে হবে এখন বের করতে হবে হচ্ছে এল এর মান এটাও আমি এর ভোল্টেজ থেকে বের করতে পারবো কীভাবে একটু লক্ষ্য করো আমরা বলতে পারি যে ভি এল সমান আই ইন্টু এক্সেল তাহলে এখান থেকে যদি এক্সেল বের করে নিই এক্সেল ইকোয়ালস টোন বলতে পারি যে ভি এল বাই আই তাহলে ভি এল ভোল্টেজের মান কত ছিল এইট পয়েন্ট জিরো সিক্স ওয়ান আর আয়ের মান কত ছিল টু পয়েন্ট ফোর মিলি এটা যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো তাহলে এর মানটা শুধু এক্সেলের মানটা পাবে তুমি এক্সেল ইকোয়ালস টু বলতে পারি থ্রি কিলো ওহম এক্সেল আমরা বের করেছি কিন্তু প্রশ্নে কিন্তু এক্সেল বের করতে বলেনি প্রশ্নে বলা হয়েছে এল এর মান কত তাহলে এক্সেল যেহেতু পেয়েছি এল পাওয়া একদম সহজ কিভাবে কারণ আমরা জানি এক্সেল ফর্মুলাটা কী জানি এক্সেল সমান হচ্ছে টু পাই এফ এল শিক্ষার্থীরা এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু কোথাও কোনো ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া নাই তবে একটা ভ্যালু এখানে দেওয়া ছিল সেই ভ্যালুটা আমার তুলতে ভুল হয়েছিল সেটা হচ্ছে ওমেগা ইকোয়ালস টু ওয়ান রেডিয়ান পার সেকেন্ড এই ভ্যালুটা এখানে দেওয়া ছিল তাহলে দেখো এখন আমি এক্সেল সমান জানি টু পাই এফ এল কিন্তু এখানে তো এফ এর মান কোথাও দেওয়া নাই এই ওমেগা থেকে তোমাকে এফ এর মান বের করতে হবে অথবা এখানে এই পুরাটা সমান ওমেগা লিখতে পারো এটুকু সমান লিখতে পারো ওমেগা এল এক্সেল ইকোয়াস টুকে লিখতে পারো আমি ওমেগা এল তাহলে এখান থেকে যদি এল এর মান বের করতে চাই কি করতে হবে এল ইকোয়ালস টু লিখতে পারি এক্সেল বাই ওমেগা তাহলে এক্সেলের মান কত এক্সেলের মান হচ্ছে এই যে থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফাইভ নাইন আর ওমেগার মানটা কত ছিল এক হাজার টোটাল যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো এই শিক্ষার্থীরা এখানে কিন্তু কিলো হোম ছিল তাহলে এখানে আমি টেন কিউব দিয়ে দিব কিলো আর এখানে টেন কিউব এটা এটা কাটা যাবে তাহলে আমরা বলতে পারি থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফাইভ নাইন যেহেতু এল ইন্ডাকটেন্স বলা হয়েছে তাহলে ইন্ডাকটেন্স এক হচ্ছে হ্যান্ড্রি তাহলে আমরা বলতে পারি যে এলের মান হচ্ছে এত হ্যান্ড্রি শিক্ষার্থীরা তোমরা চাইলে এই এলের মানটা অন্যভাবেও বের করতে পারতে কিভাবে সেটা হচ্ছে এই পুরা সার্কিটের ইম্পিডেন্সটা প্রথমে বের করে ফেলবে পুরা সার্কিটের ইম্পিডেন্স বের করে সেখান থেকে এই রেজিস্টেন্সের মানটা বাদ দিবে পুরা সার্কিটের ইম্পিডেন্স থেকে যখন আমি রেজিস্টেন্সের মান বাদ দিব তখনই পাবো হচ্ছে ইন্ডাকটেন্সের মান আমি বলতে চাচ্ছি কি একটু লক্ষ্য করো বিকল্প নিয়মটা আমি তোমাদেরকে একটু শিখিয়ে দিই তোমরা অনেকেই পারো তারপর জাস্ট একটু চর্চা করার জন্য আমি মনে করিয়ে দিলাম প্রথমে বের করবো হচ্ছে জেড পুরা সার্কিটে জেড মানে কি জেড মানে হচ্ছে ভি বাই আই তাহলে ভোল্টেজ কত ছিল পুরা সার্কিটের ভোল্টেজ ছিল ছাব্বিশ ভোল্ট আর আয়ের মান কত ছিল আয়ের মান ছিল টু পয়েন্ট ফোর এবং সেটা ছিল মিলিতে এই টোটাল যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো তাহলে এর মান পাবে হচ্ছে টেন পয়েন্ট এইট থ্রি কিলো ওহম তাহলে কার মান এটাই ইম্পিডেন্সের মান ইম্পিডেন্সের মান জানো তুমি রেজিস্টেন্সের মান জানো রেজিস্টেন্সের মান কত রেজিস্টেন্সের মান ছিল হচ্ছে টেন পয়েন্ট থ্রি কিলো ওহম তাহলে রিয়াক্টেন্সের মানটা অবশ্যই বের করতে পারবে কি ধরনের রিয়াক্টেন্স যেহেতু এটা একটা আর এল সিরিজ সার্কিট তাহলে এখানে যে রিয়াক্টেন্স হবে ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি এই শাখার ইম্পিডেন্স কি হবে দেখো এই শাখার ইম্পিডেন্স হবে জেড ইকোয়ালস টু আর প্লাস জে অফ এক্সেল তাহলে এইটা যদি হয় ইম্পিডেন্সের ফর্মুলা মানগুলো বসিয়ে দাও জেডের মান কত জেডের মান কিন্তু আমি জানি মানটা একটু পরে বসাই জেডের মানটা আমি জানি আর এর মানটাও জানি এটাকে রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে আসে পোলার ফর্মে নিয়ে নেই কি করতে হবে জেড স্কোয়ার ইকোয়ালস টু আর স্কোয়ার প্লাস এক্সেল স্কোয়ার তারপরে এখান থেকে কী বের করবো এখান থেকে বের করবো হচ্ছে এক্সেলের মানটা তাহলে এক্সেল স্কোয়ার ইকোয়াস টু লিখতে পারি জেড স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে কী বের করলাম এক্সেল বের করলাম এক্সেল এখনও বের করি নাই জাস্ট ফর্মুলা যেহেতু আমরা জানি ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলে এক্সেল বের করা একদম সহজ জেডের মান কত ছিল টেন পয়েন্ট এইট থ্রি হোল স্কোয়ার আর আর এর মান কত ছিল টেন পয়েন্ট থ্রি হোল স্কোয়ার সাথে কী থাকবে একটা রুট ওভার থাকবে এইটুকু যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে এর মান পাবে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট 
কিলো ওহম শিক্ষার্থী লক্ষ্য করে এখানে প্রত্যেকটাই কিন্তু কিলো ওহম কিলো ওহমের ছিল যার বিদায় আমি এখানে আর কিলো ওহম ভিতরে দেইনি কিন্তু জাস্ট ক্যালকুলেশন করার পরে মানটা কিন্তু কিলো ওহমে আমি দিয়ে দিলাম তাহলে এক্সেল যেহেতু পেয়েছো আবার এই সূত্রের সাহায্যে এই সূত্রের সাহায্যে কি করতে পারো এল বের করতে পারো কী হবে এল ইকোয়াল্স টু এক্সেল বাই ওমেগা সেম দেখো এখানে যে এক্সেলটা এক্সেলটা এখানে যেই মানটা পেয়েছিলাম এখানেও কিন্তু সেই মানটাই বের হয়েছে তাই না তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এখানেও যদি তুমি ফর্মুলা দাও এল ইকোয়াল্স টু এক্সেল বাই ওমেগা একই মান পাবে অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফাইভ সেভেন কিলো তার মানে টেন কিউব আর নিচে হচ্ছে কি এক হাজার দিয়ে ভাগ করলে যেটা পাবে ক্যালকুলেশন করলে ওই মানটাই থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফাইভ সেভেন যেহেতু ইন্ডাকটেন্স তার একক হ্যান্ডি তাই হ্যান্ডি বসবে সো তোমরা চাইলে এভাবে কি করতে পারো অ্যান্সারটা রেডি করতে পারো তাহলে শিক্ষার্থীরা এই যে আমার প্রশ্নটা দেওয়া ছিল এই প্রশ্নটার সহজ সমাধান ছিল এইটা ধন্যবাদ সবাইকে